அர்ச்சனா நீ போய் சாப்பிடு போ இல்ல வேணாத்த நீங்க சாப்பிடுங்க நான் அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் நான் உன் மாமனார் வந்து நான் அவருக்கு டிஃபன் வச்சுட்டு அப்புறமா நான் சாப்பிடுறேன் நீ போய் சாப்பிடு நெல்லு ம் பொட்டு வைக்கல வச்சிருக்கேனே நான் அதை கேட்கல கல்யாண ஆன பொண்ணுங்க நடு வகுட்டில் உச்சி போட்டு வைப்பாங்க அதான் சுமங்கலிக்கு அழகு நீ வைக்கலையேன்னு கேட்டேன் இதை பாரு இதெல்லாம் மறக்காம வச்சுக்கணுமா என்ன நடந்துருச்சு <laughs> 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 பேச்ச <laughs> 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 கர்ம கர்ம போய் துணிய மாத்து போ நான் போய் டிஃபன் எடுத்துட்டு வரேன் வெக்கத்துல ஓடுறா மனசுக்குள்ள ஆசை இருக்குதா என்ன வெளியில எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறா வெக்க ஜாஸ்தி அவளுக்கு ஒவ்வொரு <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 நேரம் உன்னை பார்க்க வந்த இந்த பிரசாதம் எடுத்துக்கோ என்ன பார்க்கற நான் வேண்டிக்கிட்ட மாதிரியே அர்ச்சனாக்கும் செல்வத்துக்கும் நேரத்தை ஃபர்ஸ்ட் நைட் நடந்துருச்சு ம் எடுத்துக்கோ அந்த விஷயம் கடைசி நேரத்தில் தாண்டி எனக்கு தெரிஞ்சது கொஞ்சம் முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட்டும் நடந்திருக்காது நீ என்கிட்ட வந்து இவ்வளவு திமுற பேசியிருக்கவும் மாட்டேன் பிரசாதம் நான் உனக்கு கொடுத்துருப்பேன் எப்படி தெரியும் இந்த விஷயம் உனக்கு தெரிய வரக்கூடாதுன்னு ஆரம்பத்திலேயே தடுத்ததே இந்த நந்தினி தானே நீ எந்த ஜோசியத்தை வச்சு ஜோசியக்காரனை வச்சு அர்ச்சனாவையும் செல்வத்தையும் பிரிச்சு வச்சியோ 
நான் அந்த ஜோசியக்காரன் போய் தான் சொன்னான்னு நிரூபிச்சுட்டேன் ஜோசியக்காரன் பித்தலாட்டக்காரன் தெரிஞ்ச உடனே பாக்கிய ஆண்டி நேரம் உன் குடுமையை பிடிக்க தான் வந்தாங்க ஆனா நான் தான் தடுத்து நிறுத்திட்டேன் ஏன் தெரியுமா விஷயம் உனக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு கோல்மால் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நைட்டை தடுத்து நிறுத்திடுவியே அதுக்குதான் அப்போ நீ எனக்கு பயந்துகிட்டுதான் இந்த விஷயத்தை என்கிட்ட சொல்லாம இருந்திருக்க இல்லையா புலி பதுங்கிறது பயத்தினால இல்ல பாயறதுக்கு அத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ எப்படியோ நீ சவால தோத்துட்ட செல்வத்துக்கும் அர்ச்சனாவுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நைட் நடந்துட்டா நான் தோத்துட்டது அர்த்தமா இந்த சிந்தாமணி எங்கேயும் எப்பவும் தோக்க மாட்டா ஃபர்ஸ்ட் நைட் மட்டும் தானே நடந்திருக்கு ஆனா என் திட்டப்படி அர்ச்சனாவை வாழ வெட்டியாக்கி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பேன் நான் தான் ஜெயிப்பேன் இப்படி வெட்டி சவால் விடுறதே உனக்கு வேலையா போச்சு சிந்தாமணி ஆரம்பத்துல இருந்தே இதை தண்ணி பண்ணிட்டு இருக்க அர்ச்சனா வாழ்க்கையை கெடுக்கணும்ன்றதுக்காக செல்வம் கெட்டவன் நம்பி அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முயற்சி பண்ண அப்புறம் செல்வம் நல்லவன் தெரிஞ்ச பிறகு அந்த கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு திட்டம் போட்ட ஆனா அதையும் மீறி கல்யாணம் நடந்துருச்சு அப்புறம் அர்ச்சனா செல்வம் வீட்டுக்கே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி சதி பண்ண ஆனா அதையும் மீறி அர்ச்சனா செல்வம் வீட்டுக்கு போயிட்டா அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நைட்டே நடக்க விட மாட்டேன்னு சவால் விட்ட இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நைட்டும் நடந்துருச்சு இப்படி ஆரம்பத்துல இருந்தே நீ போட்ட சவால் எல்லாத்திலயும் தோத்துக்கிட்டே வர நல்லவங்களான அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜெயிச்சுக்கிட்டே வராங்க ஏய் வயசான காலத்துல ஏன் இப்படி டென்ஷனா ரே அம்மா இப்போ என்ன சவால் விட போற அர்ச்சனாக்கு குழந்தை பிறக்க விட மாட்டேன் அப்படியே பிறந்தாலும் அதுக்கு பேர் வைக்க விட மாட்டேன்னு சவால் விட போறியா நீ கவலையே படாத இன்னும் பத்து மாசத்துல அர்ச்சனாக்கு நல்லபடியா குழந்தை பிறக்க போகுது சிந்தமணி இனிமேல் இந்த சவால் விடுற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு காசி ராமேஸ்வரம்னு போய் கொஞ்சம் புண்ணியத்தை தேடப்பாரு ஏன்னா பெத்தவங்க பட்ட கடன் மட்டும் இல்ல அவங்க பண்ற பாவமும் பிள்ளைங்களுக்கு தான் போய் சேரும் சொல்லுவாங்க நீ பண்ற பாவம் எல்லாம் உன் பொண்ணு வாழ்க்கையை பாதிச்சுட்டு போகுது பாவம் அவங்களை அது நல்லா இருக்கட்டும் வேலைப்பார் <laughs> 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 என்ன வீட்டுல கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு 
ஈவினிங் பீச்சு சினிமான்னு சொல்லி அப்படியே ஜாலியாக போய் ஹாப்பியாக கொண்டாடுறதை விட்டுவிட்டு உடனே வேலை ஸ்பேனர்னு சுற்றின்னு மிச்சா என்னடா அது புச்சா வாங்கின ஆட்டோவில் பெயிண்ட் வாசனை வர மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நைட் முடிஞ்ச மாப்பிள்ள முகத்தில் சந்தோஷமே இல்லையாடா முகத்துல ஏதோ பெரிய கவலை தெரியுது இப்படி எல்லாம் நடக்கும்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல மச்சா சாரிடா உனக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்றதுன்னு எனக்கு புரியல நடந்தது <laughs> நினைச்சேன் <laughs> 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 மரியாதையு <laughs> புரிஞ்சுக்கிட்டேன் <laughs> 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 உன் மாமியார் கூட ஓரளவுக்கு உன்ன மாப்பிள்ளை ஏற்றுக்கிட்டதால் தான் பொண்ணை உன் கூட வாழ வைக்கிறதுக்கு அனுப்பி வச்சாங்க அப்படி எல்லாரும் புரிஞ்சு ஏற்றுக்கும் போது அர்ச்சனா மட்டும் புரிஞ்சுக்காம எங்கடா போப்புது நம்பிக்கையோட இருமச்சான் செல்வம் என்ன செல்வம் எப்படி இருக்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க நந்தினி நீ <laughs> 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 சொல்ல போனா ஏ சாந்தி மூர்த்தம் ஏற்பட்டானது காரணமே அவ எடுத்துட்டு முயற்சிதான் இப்பதான் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறந்து இன்னொருத்தரை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு சம்மதிச்சிருக்கா இந்த நேரத்துல போய் எனக்கு சாந்தி மூர்த்தம் நடக்கலன்னு சொன்னா கூடி சீக்கிரம் அவளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நல்ல வாழ்க்கையும் கெட்டு போயிடும் அந்த நிலைமை வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் உண்மையை மறைச்சேன் எல்லாரையும் சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் நம்மளால மற்றவங்க மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு நல்ல மனசுக்கு ஆண்டவன் எந்த குறையும் வைக்க மாட்டான்டா பாரு கூடிய சீக்கிரம் அர்ச்சனா உன்ன புரிஞ்சுக்கின்னு உன்ன புருஷனை ஏத்துக்குதான் போறா வீட்டில் சந்தோஷமான காரியம் நடந்துருச்சு ஒரு கட்டிங் கரெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தாக்கா ஒரு வழியும் போன மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுறது
பார்த்து அந்த காலத்தில் இதில் இருந்துச்சு அஞ்சரப்பட்டியில் எதையாவது போய் கரெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா அடுப்படியில் நம்ம மருமகளும் இந்த பாக்கியமும் ஒன்னா நின்று சமைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணி தொலைக்கிறது பாப்பாங்க <laughs> 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 வீட்டை <laughs> போல <laughs> 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 இவங்க எதுக்கு இங்க வர்றாங்க வாடா 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 வாடி 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 வாங்க இன்னைக்கு உங்களை தனியா கவனிச்சுக்கிறேன் என்ன குஸ்தி பயில் வாடி ஆடிட்டு இருக்க பாரு இன்னைக்கு இங்க ஒரு பெரிய குஸ்தியா நடக்க போகுது எது நடந்தாலும் நீ என்ன கவனிச்சு கூடாது அங்க பார் யார் வர்றாங்கன்னு